はい皆さんこんにちはバンテック次でございまーす今日のバンテック TV は新規店舗オープンこちらね臨時ニュースということでご紹介していきたいと思いますはいえっ、ー、とまずオープンする店舗というのは実はね、バンテック TV でも、えー、一度告知はしておりますが、このね、2024年10月13日、久々だね、直営店オープン、神奈川に続きだね、うん、神奈川に続きまして、なんと、バンテック山形、こちらがね、オープンいたします。はい。東北の拠点はね、実はあの、青森の八戸にあるね、オートガードさんで、えっ、ー、と、拠点になっていたわけなんですけれども、どうしてもね、あの、南東北の、えー、部分がですね、ちょっと手薄であったと。お客様からもね、よく言われてました。うん。あの、どうしても仙台あたりですと、八戸までちょっと遠いんだよねって。かといって、埼玉も遠いんだよねっていうことで、いや、バンテックスお店ないのっていうのはね、よくあの言われてました。特にね、えー、山形近辺は、あの、おっきいおっきいね、私たちのバンテック山形工場。こちらあるのにですね、販売がなかったんですね。販売ができなかったと。工場でお客様がね通りかかって「あの車いっぱいあるんでバンテックの車すいません欲しいんですけど」って言われてもね「うん、あごめんなさいちょっと販売はやってないんです」みたいなねご案内をずっとしていたわけなんですがこの度ですねこのバンテック山形がオープンすることで、えー、いよいよね販売可能になりました。いやいやいや、やっとだね。じゃあね、このバンデック山形についてね、今回じゃあ3つのポイントから紹介していこうかなと思います。はい、えー、まずですね、1つ目。アクセスがいい。アクセスがいいんだね。まず、バンデック山形っていうのは山形県の東根市というところにあるんですけれども、えー、山形市内からはだいたい30分ぐらいかな。山形工場からも車で10分15分ぐらいでね、えー、到着します、えー、と要は隣町になるんだねなので工場に店舗ができるんではなくて新たにバンテック山形が店舗ができるということですで、えー、とアクセスについては山形県から13号線で30分で、えー、その13号線っていうのはもっともっと南に行くと,、えー、と福島とかねあっちの方につながってます国道で来ても全然いいんだけれども、えー、と東北中央道っていうのがねあるんですね、こ東北中央道で行くと,、えー、と福島から大体1時間半ぐらい、うん、で到着しますよということですさらに宮城県仙台もうね東北の中心といえばまあ仙台ですねこの仙台からですね、えー、県は違えどなんと高速を使わないで1時間で到着する48号線という国道があるんだけどもその国道をですね、えー、ひたすらこう笹山峠とちょっとねこう峠を越えるんですけどもその峠を越えたら一回曲がるだけかな一回曲がるともうバンテック山形はい1時間ぐらいで到着します、うん、非常に近いですねそれだけでございます秋田県からもアクセスがいいとなおかつ岩手県でも南の方ね南の方の岩手県なんていうのは東北道からねそのまま山形道っていうところ曲がってちょっとこう行き過ぎてまだ U ターンする感じになっちゃうんですけど高速でそのまま行く要は何が言いたいかというと車で来ると東北中央道東根インターというと5分あれはつくんじゃないかなうんえっと非常に近いうんということで車のアクセス非常にいいそれだけでございますなんと山形新幹線ね新幹線こ駅がねさくらんぼ東根っていうね、えー、ちょっと可愛らしい駅の名前の駅があるんですこれあの本当にれっきとした新幹線の駅でございますそこからですねなんと徒歩で10分歩きだよ歩き新幹線からもアクセスがいいこれ来やすいねこれね来やすいまああの新幹線だけじゃなくて大宇本線っていうね一般の電車もあるんでねで仙台の方から仙山線とかあるしあとねバスなんかもあるんでね最高ですこれね最高まだあるよ今全部ね陸の話しかしてないですねあるんです空空ね空空からもアクセスがいいんです、うん、この空からアクセスいってるのはどういうことかっていうと,、えー、と実はね、えー、山形空港ね山形には、えー、と空港が2つあるわけなんですけど庄内空港と山形空港こちら山形空港ね山形空港から車でやっぱ10分かかんない10分かかんない、うん、すぐ、えー、ということ
でアクセスは最高にいいです二つ目二つ目はね何と言ってもお店が立派お店が立派お店が立派そもそも何をもって立派かっていう話なんですけど私たちバンテックの直営店では最大の広さすげえでかいそこのねお店もですね向かって右側大きなピットがたくさんあるこうキャンピングカーもあるねピットがブワッとあってお店の左側というのが商談スペースであったり事務所であったりそういった形になっています山形工場すぐ近くなので展示車もね、えー、全てのラインナップを取り揃えることもできますしお修理なんていうのもねお預かりしてなんていうこともできると思います、えっと、さらにねこの最大級って言ったんだけどもなんとバンテック直営店で初めてだねうんえっとね販売とレンタカーグッとパイナップルアポペンみたいなね<笑>古いかどういうことかっていうと販売と、えっと、今ずっとね山形工場で,で展開してたえバンテックレンタカー山形これがですね同じ店舗に入りますなのでバンテックの車欲しいんだけれども買う前の一回乗ってみないとねなんていう方その方もねレンタカーあるしうん、まあレンタカーの,あの車種はちょっと決まっちゃってるんだけども単純にね、えっと、レンタカー使ってみるっていうこともできるで購入前のね検討材料としてもバンテックレンタカー山形っていうのが非常に使えるよということでいや最高だねえっとさっき言った通り公共の交通のアクセスめちゃくちゃいいじゃないいや単純にね山形旅したいね東北旅したいねって言った時の旅の拠点になる山形ね本当にあの美味しいところあるしさっき言った通り道路のアクセスいいからねだからいやいやちょっと仙台遊び行きたいんだよねちょっと岩手ね盛岡冷麺食べたいんだよね秋田ねきりたんぽ食べたいんだよねいやいや福島の北方ラーメンの食い物ばっかだな<笑>食い物ばっかだな<笑>え北方ラーメン食べたいんだよねそんな方ね本当に、えー、1時間ないし2時間ぐらいの県内で行けるので超おすすめですなかなかね今あのそういうところって宿がいっぱいだったりとかそもそもあんまり宿がないよなんていうところもあるのでそれを考えるとねキャンピングカーでちょっと旅をする車旅ちょっと体験でねさまざまなアクティビティだったりとか食べ物、うん、こういったものをね手軽に楽しめることができるというのがはいこのバッテクレンタがね山形な特徴かなと思いますはいポイント3つ目ポイント3つ目は立地が最高うん、お店の前がスーパーなのよそれもねあのでかいスーパーねなので、まあ、例えばさっき言ったねレンタカーこう遊びに行く時にご当地のねスーパーでお買い物をしてから旅に出るとかねそういったこともできるということで、ねうん、さらにそれだけじゃないのね国道を挟んだ反対側なんと映画館もある映画館映画館あるさらにボーリング場もある、うん、でさらにカラオケもある、うん、丸亀製麺もあるうどん屋さんいいでしょうもうねそこだけで結構いろいろできるなので例えば整備とかねちょっとお時間すいませんいただきますって言った時も道路は反対方で時間潰せるちょっとねレンタカーちょっと早く着いちゃったねそういった時もちょっとね時間を潰すことができるさらに駅の反対側にはなっちゃう線路の反対側にはなっちゃうんですけれども、えっと、イオンとかねでかいごめんなさいです、うん、東根という町が非常にね、あのー、中心的な町になっているのであのね、非常に使いやすいで目の前ねあのエネオスのスタンドだからね最後レンタカー返す時そこの燃料入れてね返したりとかっていうこともできるので非常に立地がいいという、えー、バンテック山形でございますということで今回はバンテック山形オープンのね3つのポイントを紹介させていただきましたね、えー、今回この、ね、2024年10月13日オープンということでオープンイベント2日間だけやります2日間だけごめんなさい2日間だけえー、とそのオープンイベント13日14日ということで、えー、と13日はグランドオープンになるわけなんですがごめんなさいちょっとね13日僕ちょっといけないんですけども14日14日で2日目月曜日こう3連休だからね14日の日はね私、えー、ついきお邪魔しようと思っておりますうんえっ、ー、とねなんかね抽選会とかやるらしいよ抽選会とかあと来場者プレゼントもあるらしいうん是非ともねキャンピングが興味ある人興味ない人もうみもう皆さん来てくださいいやちょっとキャンピングカー楽しそうだねっていう方レンタカーもありますんでねなんかレンタカーもオープンしたらなんかねちょっとキャンペーンで割引するらしいちょっとじゃないらしいよもうね詳しくはもうぜひともバンテック山形バンテックレンタカー山形両方ね窓口ございますのでぜひともねあのお問い合わせいただければと思います
、私、つゆきも、えー、10月14日、遊びに行ってきます。でね、えっ、ー、と、その後、10月14日のよく、えっ、ー、と、その週末か、月曜日なんで、その週末、宮城県の、えっ、ー、と、リフというところでね、あのー、仙台キャンピング場所、うん、えー、これはね、えっ、ー、と、外のイベント、こちらもね、私、つゆき。お邪魔しようと思っておりますはいということでこの週末ぜひともねバンテック山形あのお近くの方はもちろんねうんえっ、ー、と旅されてる方ねぜひともね遊びに来ていただければと思います直営店のねオリジナルシールっていうのもね全部の店舗用意してるわけなんですけど山形の方に用意してますのではいということで以上バンテックトークがお送りしました。